Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit Buda a Berger vendéglőből. Ma egy abszolút hedonista és húsimádó étel fogunk elkészíteni. Garantáltan a férfiak kedvence lesz. Ez egy barna sörrel készült marharagú, és szintén rendhagyó lesz a köret, kuszkusz fogunk készíteni. Mi is a kuszkusz? A kuszkusz lényegében durvára és finomra őrölt búzának a keveréke. Az a lényege, hogy a nagyobb grisztemeket szinte bevonja a finomra őrölt liszt. A hagyományos változatot bizony elég sokáig kell főzni, de szerencsére ma már kapható az instant változat, amivel mindösszesen annyi a tenni valunk, hogy forró vizet kell ráöntenünk, miután fűszereztük. Öntsük le körülbelül kétszeres mennyiségű forrásban lévő vízzel. Egyszerűen fedjük le folpakkal, és hagyjuk, hogy a kuszkusz jól megszívja magát. Nyolszorosan zárjuk le, és hagyjuk is békén. Elkezdhetjük a ragut, amelynek az lesz a különlegessége, hogy hozzáadott csiradékot egy csöppet sem tartalmaz. Az indítás nem csak egy mennyiségű, apóra vágott hagyma lesz. Adjunk hozzá apóra vágott fokhagymát. Maradhat ilyen apróra vágott, de mégis nagyobb darabok van. Tegyük rá a húst, amit előzőleg apró és nem viccelek valóban apró kockákra vágtunk. Aki más fazonban jobban szereti, nyugodtan vághatja a hosszú keskent csíkokra is. Én ezt a kockás fajtát jobban kedvelem. Tegyük rá a húst a hagyma rétegre. Ezután a húst öntözzük meg nézzel. Körülbelül két teáskanálnyi mennyisége van hozzá szükség. Adjunk hozzá sűrített paradicsomot. Borsot, amit előtte természetesen töljük meg alaposan, hiszen senki nem szereti, hogyha evés közben szegfűbors darabokra van rá. Körülbelül 8-10 szemnyire lesz szükség. Annyira finom illata van, és annyira finom aromát fog majd adni a húsnak, hogy az csoda. Adjuk hozzá a szegfűborsot is egy mokkás kanányi mennyiség lesz őrölve. Adjunk hozzá egy pici borsot. Adjunk hozzá egy pici sót. Mind a kettőből körülbelül mokkás kanányi mennyiségre van ismételten szükség. Adjunk hozzá körülbelül két teás kanányi mustár. Borítsuk be a hagyma másik felével. Öntsük rá a barna sört, nyugodtan ráöntetjük fél litert, nagyon jót fog neki tenni. Tegyük rá a fedőt, és kezdjük el főzni. És innentől kezdve ne csináljunk vele semmit. Körülbelül egy óra múlva nézzünk rá, ha esetleg nagyon rövid lenne alatt a lé, akkor egy-két kort vizet még hozzáadhatunk. De szerintem ennyi idő alatt már meg is fog puhulni, és akkor már csak a végén a tejszét kell hozzáadnunk. A ragunk körülbelül másfél órája fő. Teljesen krémes lett benne a barna sörben megpárolódott, megpárolódott hagyma. Nagyon finom vajpina lett benne a marha hús. és gyakorlatilag tálalás előtt semmi dolgunk nincsen vele, csak annyi, hogy hozzáadunk körülbelül három előkanálni tejszint. Úgy még finomabb, krémesebb és sejlesebb lesz az íze. A színe egy picit kivilágosodik, és a tejszín, a barna sörben kött hagyma, a szegfűszeg, a méz, az valami olyan hihetetlenül finom íz kombinációt jelent, hogy 
megérte kívánni a másfél órát, amíg a hára fő. Körülbelül egy perc, amíg a tej színnel egyet for, és már tálalhatunk is. Tálalhatunk is. A kuszkuszból rakjunk csinos kis halmokat a tányérra. A barna sörös marharagú kuszkusszal kész, hogy ezt a kegészséggel. 